其实近几天我一直在想，该做什么样的节目才比较好。日本神话中的至高神父伊谢那奇与至高神母伊谢那美，我们已经讲完了。而日本的三大主神天照、阅读、续佐之男，也都已经讲了他们的故事。而日本的三大妖怪九吞童子、玉藻前和大天狗的故事，我们也已经分别的说了。其实最近一直在想，该在做什么的神话内容是比较好。讲妖刀姬，然后我就去各个网站上去查一查这个妖刀姬的资料，发现妖刀姬并不是日本神话之中的一个妖怪，而是和风手游《阴阳师》中自己产生的一个妖怪，名叫妖刀姬。那这就很尴尬了，因为这个妖怪不是日本神话中严。严格记载的妖怪，那么我们就没办法说了。不过既然开始调查了，我就耐着性子，然后一直查下去，发现妖刀姬这个本体，也就是妖刀姬名字里那两个字“妖刀”，是根据日本的妖刀而延伸出来的。所以，我们这一期就来讲一讲日本的那些。名刀与妖刀，当然，日本是一个建立在居与刀文化上的国家，可以说，日本这个国家对于刀的文化是非常深厚的。在日本那种没有太多的钢铁资源的情况下，如何用最少的资源打造一把适合战斗的好刀，这是日本每一个刀匠在打造一把刀之前都要认真思考的问题。相对的，每一个国家都有自己的神话，每一个神话都有自己的神明，而每一个神明都会有自己顺手的武器。这些武器在各个民族之间流传下来，也就成了神器。当然，相对于这些神明，那些邪恶的恶魔们所拥有的武器就被称之为魔器或者为妖器。丢丢调查了一下资料，在日本有一共有九大名刀，这九把刀有三把，其实在以前的视频中就已经介绍过了。第一把是石握剑，又称天宇羽斩，这把刀是天地初开之时伊谢那七所拥有的佩刀，伊谢那七也凭借着这把刀离开了荒泉，后来这把刀被赠予了他的儿子续佐之男，而续佐之男也靠这把刀。斩杀了八岐大蛇，在八岐大蛇的尾部发现了另外一把名刀——天丛云剑。其实这个时候的天丛云剑是不属于神器之列的，但后来续佐之男把天丛云剑送给了天照大神使用，天照大神又将天丛云剑送给了他的子孙们，于是这时候的天丛云剑才被称之为神器。第三把刀是斩杀九吞童子的刀。也就是那一期我们在讲九吞童子时，原来光所使用的那把刀，因为能够将九吞童子斩杀而被列入了名刀之列。这三把刀在以前我们的节目中都有提到过，所以在这一期中我们就不详细的表述了。那么在日本还有六把最为出名的名刀。其中最为出名的是村正妖刀，其他五把名刀分别是不都御魂、鬼丸国刚、鬼切、七只刀和蜘蛛切。既然这一期的正题是讲妖刀姬这个人物，那么我们就来说一说他的妖刀这个名字的来源，也就是日本最为出名的妖刀村正妖刀。其实村正妖刀之中，村正是一个人的名字，也就是说这把刀的锻造师名为村正，而这个名为村正的人打出来的刀都名为村正之刀。其实说到这里，所谓的村正妖刀，并不是指一把刀，而是指一群刀。直到现在的日本，也有许多名为村正的刀存在。这村正一族打造的刀，都特别喜欢打造大片的波刃。另外，在其使用正反面，皆具有刀刃的高超技术，是其断刀的特征。他们的作品虽然外观看起来缺了一些华丽。但是有着无所不断的锋利，传说这种刀的锋利可以杀死妖魔和神佛。那故事讲到这里，那就比较奇怪了，为什么这么锋利的好刀会被称之为妖刀呢？其实这件事与日本历史上一个著名的家族有着扯不清的关系，这个家族就是德川家族。说起来，德川家族其中最为出名的，应该就是德川家康。在德川家康祖父那一代，就与村正这种刀非常合不来。德川家康的祖父松平清康，在天文四年，也就是一五三五年，被自己的一名部下，名为阿布弥七郎的武士，以千子村正斩杀身亡。传说是从右肩一刀，然后劈裂至左侧腹部。可以说，这把千子村正其锋利程度令人不寒而栗。
。德川家康的祖父松平清康之死，其实是一连串不幸的开始。今儿个是破题儿，文章还在后头呢。接着遭遇意外的是德川家康之父松平广忠，在天文十四年。他忽然被近臣严嵩八米所袭击，虽然捡回了一条性命，但其胯下被斩断。呃，在资料上写的是非常的隐晦，大家可以想象一下自己胯下一凉的感觉。而在这里斩断他胯下之根的那把小刀，也名为村正。然后再是他家的长男信康。由于被织田信长所怀疑与武田家私通，而被逼迫切腹时所用的切腹刀，正巧也是千子村正而德川家康自己在关原合战时，因为好奇对手的长枪为何如此的锋利，拿起来检查时，一个不小心没拿好，掉落，砍伤了自己的手指。而这把枪的名字也名为“村正之枪”。对于这一连串不断的噩耗感到不吉利的德川家康，下令家中所有的人将村正这把刀全部丢弃。其实德川这一家子也真够倒霉的。德川家康的祖父被村正刀给弄死，然后他的父亲被村正刀砍掉了胯下，而他的大儿子因为莫须有的罪名被村正刀割腹而死，自己的手指也被村正这种枪给割伤了。不论经过如何，家族之中代代的继承人都被村正这把刀所伤是事实，实在是太过邪门了。日本战国时代的武将，其重视禁忌的程度远超过我们现在的想象，所以德川家康对于村正这把刀的反应也就不足为奇了。但如果现在回顾的话，我们可以断言，村正这把刀之所以能成为妖刀，也是因为德川家康的一道禁令。所谓的“作祟德康家的妖刀村正”，此一传说。也就是从这个时候开始形成的。除了德川家康这一则神话传说之外，还有其他关于村正妖道的传说，比如一名武士因为发狂而残杀了自己的朋友，自己也因为这件事而自尽身亡的故事。传说那名武士所佩戴的刀名为村正，还有就是商人为了将村正妖刀卖出去而得到了报应。被自己的妻子用村正短刀而杀死。在日本福井县有传说，说小偷偷出代代相传的村正刀时，刀自动出鞘，将他的手腕割下。当然，这些传说都是市井传说，在历史与正统神话之中是没有记载的。总的来说，在日本，村正这把刀是一把渴望战斗与鲜血的刀，但有的时候，这把刀也会诅咒自己的主人。使自己的主人变成一个只知道杀人的狂魔，而在阴阳师中，妖刀姬的战斗力也是非常强大的。等到妖刀姬觉醒之后，其攻击和速度都会变成 S。